Сегодня последний день на нашем семинаре. Расскажи, пожалуйста, о своих впечатлениях от разговора с ангелом-хранителем, потому что, насколько я поняла, тебя это наиболее впечатлило из всего, что здесь происходило. Да, мне предоставилась уникальная возможность поговорить со своим ангелом-хранителем. Передать это словами нельзя, это можно только почувствовать. Это такое благо, где вы вряд ли можете его почувствовать и получить. Вот у вас есть Бытовая реальная жизнь. возможность, благодаря Елене и Григорию, создателям проекта «Разумное человечество», поговорить с вашим ангелом-хранителем. После этого вы будете наполнены, вы ответите для себя на все вопросы. Вы можете задать своему ангелу-хранителю все волнующие вас вопросы, а у меня их было немало. Сюда я приехала как израненная душа, а уезжаю как самый счастливый в мире человек. Ну, что еще сказать? Да что, как повлияло это, те ответы, которые ты получила? Какие выводы сделала? Есть, что... Выводы я сделала, что надо действовать. Работать над собой, гармонизировать пространство вокруг себя, заниматься детьми и самыми насущными Проблемы. вопросами и проблемами оказалось самый обычный быт, который мы забываем, что это важно для нас дети, муж. Это... Правильно сказать. Ты хорошо, ты хорошо сказала. Мы говорили о том, что многие люди хотят просветления, многие люди хотят да. превратиться в божество прямо сегодня и прямо сейчас. Мы вчера на лекции говорили о том, что начинать надо с решения самых своих насущных вопросов. Да. С проблемы э, здоровья, да, с проблемы, может быть, где-то лишнего веса, с проблемы общения с людьми, там, зависть, жадность, злость, там какие-то негативные качества характера. И с этого надо начинать, потому что это база для превращения из в говорящего животного в человека, и затем в сверхчеловека, и затем в божество. То есть очень многие люди хотят перепрыгнуть эти ступени, и они не понимают, на каком месте они находятся. То есть им кажется, что у них очень все даже хорошо, но тем не менее дома разруха, муж несчастен, дети грустят, сам, в общем-то, выгляжу недостаточно здоровым, но тем не менее хочу просветления, хочу в космос. Вот начинаем с себя, Лена, со своей семьи, да. со своих близких, и затем уже можно продолжать самовыражаться. Да, Какие-то этапы, какое-то творческое развитие, оно вас не минует, оно идет рядом и параллельно. Я очень рада была познакомиться с основателями разумного человечества. Это действительно очень гармоничные и добрые люди, которые хотят сделать вас лучше, даже если они в чем-то строгие. Или они, как вам кажется, не хотят вам дать, чего вы хотите. На ваших это, условиях. Это заблуждение. Здесь вы с этим разберетесь. Что бы вам это ни стоило, каких бы трудностей, я желаю всем попасть на этот проект хотя бы на один семинар. И ваша жизнь сто процентов изменится в лучшую сторону. То есть такой жизнью, как жили, уже жить не сможете. Не захотите. Не захотите. Не Смысла захотите. в этом точно не будет. Добро пожаловать в разумное человечество. До встречи.